Teks untuk soal nomor 36 sampai 39. Lightning is a sudden violent flash of electricity between a cloud and the ground or from cloud to cloud. A lightning flash or bolt can be several miles long. It is so hot with an average temperature of 34,000 degrees centigrade that the air around it suddenly expands with a loud blast. This is the thunder we hear. Lightning occurs in hot, wet storms. Moist air is driven up to a great height. It forms a type of cloud called cumulonimbus. When the cloud rises high enough, the moisture freezes and ice crystals and snowflakes are formed. These begin to fall, turning to rain on the way down. This rain meets more moist air rising and it is a friction between them which produces static electricity. When a cloud is fully charged with this electricity, it discharges it as a lightning flash. Soal untuk nomor 36 Another name for a lightning flash can be found in A. Paragraph 1, Sentence 1 B. Paragraph 1, Sentence 2 C. Paragraph 1, Sentence 3 D. Paragraph 1, Sentence 4 A. Paragraph 2, Sentence 1 Pembahasan soal nomor 36 Pertanyaannya adalah pada bagian manakah dari teks kita bisa menemukan informasi mengenai kata lain dari lightning flash? Perhatikan kalimat kedua di paragraf pertama yang berbunyi A lightning flash or bolt can be several miles long. Kalimat tersebut memiliki arti Sebuah kilatan petir atau bolt bisa beberapa mil panjangnya. Dari kalimat tersebut, bisa diketahui bahwa kata lain dari lightning flash adalah bolt. Jawabannya adalah B. Paragraph 1, sentence 2. Soal untuk nomor 37. Cumulonimbus cloud is formed when A. Moist air is driven up to a great height. B. The cloud rises high enough. C. The moisture freezes. D. Ice crystals. E. Snowflakes are formed. Pembahasan soal nomor 37. Pertanyaannya adalah, kapankah awan cumulonimbus terbentuk? Perhatikan kata kunci cumulonimbus cloud yang terdapat di paragraf kedua. Setelah itu, perhatikan kalimat yang berbunyi Moist air is driven up to a great height. It forms a type of cloud called cumulonimbus. Kalimat tersebut memiliki arti Udara lembab didorong hingga ketinggian. Hal ini membentuk jenis awan yang disebut cumulonimbus. Jadi, bisa diketahui bahwa awan cumulonimbus terbentuk ketika udara lembab terdorong ke ketinggian atau Moist air is driven up to a great height. Jawabannya adalah A. Moist air is driven up to a great height. Soal untuk nomor 38. What causes static electricity? A. Snowflakes. B. Friction between rain and moist air rising. C. Clouds fully charged with electricity. D. Friction between rain and lightning. E. Cumulonimbus clouds. Pembahasan soal nomor 38. Pertanyaannya adalah, apakah penyebab static electricity? Perhatikan kata kunci static electricity yang terdapat di bagian akhir paragraf kedua. Perhatikan kalimat yang berbunyi, This rain makes more moist air rising and it is the friction between them which produces static electricity. Kalimat tersebut memiliki arti, Hujan ini bertemu dengan udara lembab yang naik dan gesekan antara mereka lah yang menghasilkan listrik statis. 
Jadi, bisa diketahui bahwa yang menyebabkan listrik statis atau static electricity adalah gesekan antara hujan dan udara lembab yang naik. Jawabannya adalah B. Friction between rain and moist air rising. Soal untuk nomor 39. The underlined pronoun it in the last paragraph refers to A. A cloud B. Lightning C. Thunder D. Rain E. Static electricity Pembahasan soal nomor 39 Pertanyaannya adalah Mengacu pada apakah kata ganti add pada kalimat? Ingat, untuk mengerjakan soal tentang rujukan kata Lihat pernyataan sebelumnya yang bisa berupa kalimat, klausa, frasa, atau kata Perhatikan penggunaan kata it kedua pada kalimat yang berbunyi When a cloud is fully charged with this electricity, it discharges it as a lightning flash. Kalimat tersebut memiliki arti Ketika awan terisi penuh dengan listrik ini, awan akan membuangnya sebagai kilat. Dari kalimat tersebut, bisa diketahui bahwa kata gantinya atau it mengacu pada listrik ini atau this electricity. Jawabannya adalah E. This electricity.